അമ്മൂൻ ചടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റുകാർക്ക് അഥവാ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെപ്രോണി പിസയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പിസ ക്രസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്വാളിഫ്ലവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോസറല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റഡ് മോസറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ആദ്യം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം പെപ്പറോണി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മോസറല്ല ചീസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും ഞാനിവിടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് മുഴുവൻ നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചോപ്പറിലിട്ടാലും നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അളന്നെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊസറല ചീസും മുട്ടയും ഒക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കോളിഫ്ലവറിന് മുക്കാൽ കപ്പ് ചീസ് എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം നാല് കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു മുട്ട എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നാല് കപ്പ് കോളിഫ്ലവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്രസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിൻ ഡ്രൈ മിൻറ്റോ ഡ്രൈ ബേസിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഓറിഗാനയോ ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ബൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിന് കുഴയ്ക്കണം ഇത് കൈ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ വെക്കാൻ പാകത്തിനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ചീസും മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് സെറ്റാകും ഞാൻ പാനിൽ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ അതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ചെറു തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഈ ക്രസ്റ്റ് കട്ടിയായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റ് ടോപ്പിങ്സ് എല്ലാം പിസയുടെ ടോപ്പിങ്സ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതേ കരിഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് 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 നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പിസ സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കാം പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും തക്കാളിയും കൂടെ നന്നായി വഴറ്റിയതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ മിൻറ്റും ഡ്രൈ ബേസിൽ ലീവ്സും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലാത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച്
ചീസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒനിയൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിരുഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം മെയിൻലി നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും ലെയർ ആണുള്ളത് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒനിയൻ തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് സ്ലൈസസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയറും കൂടെ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം പെപ്പറോണി നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പെപ്പറോണി ആണ് പെപ്പറോണി പിസ്സയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ടോപ്പിങ്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിങ്സ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പെപ്പറോണി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം ചീസ് നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ചെറു തീയിൽ ഏറ്റവും സിമ്മിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സിമ്മിൽ ഇട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം നന്നായിട്ടത് വെന്ത് വരാൻ അടി കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലൊരു കുറച്ച് ചീസ് വേണമെന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ചീസും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് അടുപ്പത്ത് തന്നെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഈ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നവരെ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരില്ല ചെയ്യും മുകളിൽ കാരണം ഓൾറെഡി ചൂടായിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരില്ല എങ്കിലും നമുക്കിത് മൂടി വെക്കണം എങ്കിൽ ആ ചീസൊക്കെ സ്പ്രെഡായിട്ട് വരും മെൽറ്റായി വരത്തുള്ളൂ നമുക്കിനി ഓവനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പിസ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അളവ് മെഷർ ചെയ്ത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചീസ് സോറി ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരല്പം വലുപ്പത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പേപ്പർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിങ്ങ് പിസ എടുക്കാവുന്ന രീതിക്കാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിലല്ല കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മുമ്പ് തയ്യാർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പിസ ബേസ് ഒന്ന് ക്രസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ക്രസ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളു വെന്ത് വരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ താമസം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് മുട്ടയും ചീസും ഒക്കെ ചേർത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം അത് തന്നെ അത് മാത്രം ഒന്ന് ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിലേക്കാണ് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നമുക്ക് ഈ പിസ ബേസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും കനം വേണം കേട്ടോ മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് കോളിഫ്ലവറിന് ഒരു കപ്പ് ചീസ് നല്ലതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഓവനിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് മുകൾ ഇതാവാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിസ സോസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചീസ് ചീസിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒണിയൻ ഒരുപാട് ഒണിയൻ വേണ്ട കേട്ടോ ചെറു കുറച്ച് മതി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഒലിവ് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതിൻ്റെ പൊ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടോപ്പിങ്സ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൊടുക്കാം മഷ്റൂമ് വെജിറ്റബിൾസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പെപ്പറോണി പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെപ്പറോണി സ്ലൈസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഓവനിൽ തയ്യാറാക്കിയ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക വേണേ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പിസ ഇതും നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിലോ ഓവനില്ലാത്തവർക്ക് പാനിലോ നിങ്ങൾക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും പൊട്ടി പോകാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക്